Na yeye pia inamchanganya sana. Mm. Mimi ndani ya moyo wangu ni niguni, yani nafsi yangu ni niguni na kwanza. Na moyoni mwangu unaweza kupata na wasiwasi kwa sababu nikifikiria mimi na, na mambo mawili yanichanganya kichwa ndoto na ile surprise ambayo nimefanyiwa. Alafu pia ukitazama tena muda huo amenipigia amenipi simu amenieleza kwamba na yeye kuna kitu amekiota kinamchanganya. Mimi niyo mpajibu ni mwambia kwa mbatubwa na hiyo gichu ni kitu cha kawaida Ndoto wawo sizifatilie Sabu tiari kashani nileza kwa mba yee kameota Na mimi kitazama kwa mba kuna mpia na mimi mwenye ni meota Lakini yee haja nileza kwa mba hile ndoto Ni ndoto ya inagani Basi ya kanileza bae wala ukitoa kazini Wai kuludi uje nyumbani kueleze hile ndoto Ah kukwele Ili niuma sana na bado inaendelea kuniuma huwa nikifikiria. Basi baada ya kutoa kazini nimeenda moja kwa moja paka kwake. Akanieleza ile ndoto ambayo ameiota yeye je ni ndoto ya namna gani. Kwa hiyo nimeenda mpaka pale kwake, nimefika tumekula chakula cha usiku. Basi baada ya tumeshamaliza kula chakula cha usiku, akanieleza kwamba bwana mimi mzee nimeota. Nika mzee nieleze umeotaje? Ile labda mimi nimeota kwamba usiku wa leo umekuja wewe yani maana yake sasa mimi ni ameniota mimi mimi ndio nimeenda kwake yani ile ndoto ambayo nimeiota mimi ndio ameiota yeye kwamba mimi nimekwenda pale kwake usiku na mimi nilikuwa pia natembea juu ya anga na nilikuwa nimevaa nguo nyeupe baada ya kufika juu ya anga akashtuka baada ya kushtuka kuja kuangalia juu ya paa na nikuta kwamba naelea juu ya paa lake baada hapo na mimi nikamuita pia na yeye akawa na sasa sita baadaye akaja tukaondoka naye. Sasa mimi kicho nimchanganya sana na kuwa na maswali mengi na mawazo mengi. Kila alichokiota yeye na mimi ndicho nilichokiota. Mimi namwazia yeye na yeye ananiwazia mimi. Sasa nikitazama kwamba na juzi amenifanyia surprise ambayo mimi sikuelewa ikabidi sasa mimi kwa mawazo yangu nikajua kwamba huyu mtu inawezekana kabisa kuna jambo anataka kulidiscuss kuli kwangu au kuna jambo anafikiria kwamba na mimi nitasema kile ambacho mimi nimekiota. Yaani nijomba ni basi niliamua kunyamaza kimya kwa ile ndoto ambayo mimi nimeiota. Nikaona tu labda huyu atakuwa kama anajaribu kunidiscuss ili na mimi niseme kile ambacho nimekiota na wakati huo mimi sijamweleza kwamba labda nimeota. Basi baada ya kuniweza vile mimi nikamwambia tu bwana hiyo kitu hicho kitu ni kitu cha kawaida kwa sababu ndoto ni Tumembea kwa mandoto lazima zitokea kwa maadamu. Ili mwambia hivyo. Basi, ya yeah, kabaya kuwa kimia. Bada ya kuneza vile na mimi nikaendea kwa na maswali na jiuliza kwa mba. Kwa nini, ya nilia surprise ambao wa menifanyia jana. Nili kuwaje na ikaweje. Basi, niendea kwa kimia. Yani, yani, yani mdomu mefungwa. Na shino kuhuliza maswali. Bada ya kuwa tumepita kama siku kaza. Wiki, kama wiki moja au mbili hivi. Basi kitokea siku hiyo akanipigia simu tena akamwambia bana leo ikiwezekana uje tuongee na mambo mengi ya kuongea na wewe. Basi kwa sababu na mheshimu pia siku hiyo nikaacha kazi zangu nikaenda pale nilifika pale kwake kaanda cha kwa cha jioni cha usiku tumekula baada ya kumaliza kula ndipo alipoweza kunieleza bwana kwenye maisha kuna vitu viwili. Vitu hivi bila kuwa navyo bado uja kujafanikisha ndoto yako. Kwanza akanieleza kwamba sisi hapa tuna asubuhi mwanadamu anapoamka lazima apige mswaki. Na akipiga mswaki lazima awe na vitu vitatu ili mswaki wake ukamilike. Mimi nilibaki kuwa na mawazo mengi. Bado najiuliza maswali kwamba kwa nini anaweza vitu vingi? na kuna vitu ambavyo bado kanifanyia lakini bado mimi najiuliza maswali sielewi na bado ananieleza jambo hilo. Mimi nikamwiza maswali kwamba je, unatema kwamba madam anapoamka asubuhi lazima apige mswaki na ule mswaki lazima ukuwe na vitu vitatu ambavyo vinakuwa vimekamilisha ambavyo vitasifanya mtu ile ngaye. Je, vitu gani? Kwa haraka haraka mimi nifikiria nikajua bado ni mswaki tu ambao anaenda kwenda kuchukua dukani kauleta. Nikamwambia ni mswaki wa dukani ambaye hapana. Ila mswaki huo sisi hapa tunavumia mimi na wewe hapa tuna 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 tuna, tuna maji na dawa mswaki hatuna 
na huu mswaki inabidi kuna mahali tukochukue ah kikweli nilipata wakati mgumu sana na nijiuliza maswali mengi sana na nilifikia wakati nikafikiria kwamba nako kwenda sasa huku nikubali lakini bado moyo wangu ulienda kujiuliza maswali lakini nashindwa kumuuliza na nikamuuliza tu pale kwamba huo mswaki tunakwenda kuchukua lini akaniambia nitakukwambia siku ambayo tunaweza kwenda kuchukua mswaki basi baada ya kunieleza vile mimi sikuweza kutia mashaka sana kwa sababu ni mtu ambaye namwamini na na pia ukiangalia ni mchumba wangu kwa hiyo sikuweza kumtia mashaka sana kwa sababu nilikuwa naamini kile alichokifanya labda nikieleza kani kwa chema kwangu au ni ni kitu ambacho kinaweza kaa kuja kuwa kizuri kwangu lakini kwa mazingira ambayo mimi sijawahi kupitia ni haya ambayo amenifanyia ame kwa muda mfupi kwa hiyo bado niende kujiuliza maswali lakini siwezi kuuliza baada ya hapo zimepita kama wiki mbili akaeleza bwana leo ni ndio siku ya kwenda kuchukua mswaki kwa hiyo inabidi ukitoka kazini tena unaweza kuja nyumbani ili tuende kuchukua mswaki basi baada ya kutoka pale siku ya kazi nimeweza kazi nikaenda moja moja mpaka pale kwake nifika pale kwake kama hivyo kama kawaida akawa ameandaa chakula chake cha usiku tumekula tumemaliza akanieleza twende tukachukue mswaki basi tukaondoka pa kwenye ile nyumba fika kwenye ile nyumba kwa kweli um, swali ambalo linijiuliza au yani kitu ambacho kinishangaza sana na kuniumiza moyo baada ya kufika pale geti lenyewe la mlangoni pale lilijifungua lenyewe hakufungua mtu Tumefika kwenye ule mlango wa ile nyumba. Ule mlango ulisukumwa na upepo ambao unatoka ndani. Upepo mkali sana. Tunafungua mlango lakini kule ndani kuna upepo mkali. Alafu ndani kote kuko giza. Mimi nikaanza kufikiria kwamba huko ndani mbona kumekuwa na mazingira hivi. Yaani yani ni mfano wa kimbonga. Upepo ambao unatoka mle ndani. Ah, kweli. Nianza kuwa na pato na wasiwasi nafikiria kuto kuingia ndani lakini yeye pia aliendelea kunishika mkono twende nijipa ujasiri kwa sababu sikujua kitu gani ambacho kitakuja kutokea mbele yangu na sikujua kinachoendelea mpaka wakati huo tumeingia kwenye ile nyumba moja kwa moja pa kwenye kile chumba pia kwenye kile chumba tumeingia mle ndani baada ya kuingia mle ndani tukakuta kuna taa ile taa ipo ipo chini yaani ile taa ile taa ile taa inapokuwa ina, inawaka inatoa mishale ya yani ya tofauti tofauti ya mwanga baada ya kwa tumeingia mle ndani tuko tulivyo ile ile taa wakuta kuna mtu yumo mle ndani amesimama mle ndani ila yeye kaangalia ukutani mvaa nguo nyeusi alafu ina kofia yani yani ni kanzo lakini ambalo lina la kofia lake na amesimama amenyosha mikono yake hivi ameangalia kutani. Baada ya kuwa nimeona yule mtu mimi wasasa ulinishika sana nikaa toa mguu nje nikimbia lakini yeye pia aliendea kunivuta. Yaani kwamba nisifanye nisikimbie. Bas, baada ya kuwa nimevumilia pale lakini ndani hebu tutazaa kwamba tafadhali kwamba mle ndani kuna upepo mkali sana. Lakini mimi nilikuwa najisikia jasho. Tena jasho la kutosha. Kwa sababu ni kitu ambacho sikielewi. Na nisijui kwamba kitu gani ambacho kitatokea kwa wakati huo basi baada ya kuwa tum, tum, baada ya kuwa amenituliza baada hapo tukakaa pale chini ndipo yule mtu akaanza kugeuka kugeuka yule mtu ulianza kwanza mungulumo mkubwa sana yani mungulumo wa mfano wa radi ule mungulumo wa radi ndio unaweza kunguruma mle ndani Yaani kukimbia sikimbi lakini nabaki kuwa nipo kwenye nipo nipo katikati yani nimebana na yeye na yeye binti kwamba nisikimbi yule mungumo mkubwa sana wakati ule mungumo unanguruma yule mzee yule mtu ambaye alikuwa amegeukea ukutani yani ule mungumo unaashiria kwamba yeye yule mtu anageuka anatuangalia sisi tulipo ndugu zangu ni tabu sana na ni shida sana. Nasimulia lakini nasimulia kwa uchungu mkali kwa sababu 
sikutegemea kama ningeweza kufika kwenye mazingira hayo basi baada ya kuwa yule mtu anageuka baada ya kuwa anageuka mimi huku jasha ntika nataka kukimbia lakini binti anaendelea kunituliza baada ya yule mtu kugeuka wakati anaendelea kugeuka ule mshale ule ule, ule, ule mwanga ule ule mwanga ambao unatoka chini chini ya ya, ya, ya miguu ya yule mzee ile taa ikawa inaendelea kupunguza mwanga ule mwanga ambao unatoka kwenye taa ukao unatoka kwenye macho ya yule mtu niona kitu cha ajabu sana ule mwanga ukao unatoka kwenye mishalele ya mwanga ukao unatoka kwenye macho ya yule mtu kwa kweli nilikuwa na vumivu hali ya juu sana ilifikia mahali nikaanza kuwaza hata ndugu zangu kwamba hapa ninaona kama ninaweza nisirudi kabisa kwa sababu ni mazinga niliyoingia ni ya tofauti kabisa basi baada ya kule mzee anaendea baada ya yule mtu kugeuka ile ile mishale ya mwanga inatokea inatokea machoni pake basi baada ya kuwa ameshageuka baada ya kaanza kukwenda ndo taratibu taratibu anakwenda anapumzika pale chini basi kaenda taratibu mpaka kupumzika pale chini baada ya kupumzika pale chini ile taa chini ikae ime, ime, ime mishale yake ya mwanga ikae inatoka kwa mbali sana ila mishale mingi ya mwanga ikawa toka kwenye macho ya yule mtu baada ya mtoka hali ile pale ikae inaendelea vile baada ya hapo ile taa chini ikazima na mishale ya mwanga kwenye, kwenye macho ya yule mtu ikae imezima lakini yule mtu sikuweza kuwa na mwangalia usoni kwa sababu alikuwa ameangalia chini yani amekaa lakini ameangalia chini kwa sikuweza kujua ni mtu aina gani ye ni baba au mama basi baada ya kuwa ameshaketi ame, ame pale chini ndipo alipoanza kuongea na sisi kitu cha kwanza sasa alichoniambia kwamba kijana tunaikali kijana mmoja hodari sana kijana mmoja ambaye ni mjasiri sana hapo anaongozungumza na mimi na ninasikia lakini wakati anazungumza na mimi ile sauti yake inatoka ina, ina mwangu yani sauti ambayo inajirudia rudia ile anapoongea neno moja linaweza ikajirudia mara tatu ni mtu mmoja anazungumza basi wakati anaendea kunihoji kuniuliza na kuniambia ile ambalo wananieleza kwamba bwana wewe ni kijana mmoja jasiri sana na unaweza kuwa mtu mmoja mmoja